Monika i witam was wszystkich w kolejnym filmiku. Dzisiaj wam pokażę co upolowałam w Hebe i w Biedronce. I przy okazji zrobimy sobie taki już taki wiosenny fajny makijaż. To nie jest okazji drugiego dnia wiosny. Tak i ponieważ idę na zabranie później do szkoły, więc już tak w sumie czas najwyżej, żeby się powoli przyszykować. O! Pierwszą rzeczą w sumie jest ta szczotka. Kupiłam ją w Biedronce. Frank Provost Paris. I tak słuchajcie, no właśnie wam mówiłam w poprzednim filmiku, że ta szczotka, co mam w mi się, że zjechała. No i poszłam do tej Biedronki, później patrzę. Jest fajna, taka fajna szczotka. Także tutaj bardzo się z nim cieszę, jestem bardzo zadowolona. Ona nie kuje y, aż tak, y, bo ona nie, ma, ona nie ma tych kuleczek na końcu, ale fajnie się nią czeszę, fajnie masuje głowę, także dla mnie, y, dla mnie jest y, ok. Wczoraj będę z Biedronce y, na zakupach polowałam coś, po prostu coś. To jest zestaw y, youtubera, bardzo młodego youtubera, Dominika Rupińskiego. On wypuścił e, w ogóle perfumy e, w, takich, w takich buteleczkach. Są całe niebieskie, są całe różowe, no ale akurat ja natrafiłam na, taki, na te kolorowe. I słuchajcie, one tak pięknie pachną. One pachną mm, truskawką, słodką truskawką. Właściwie to może używać i chłopiec, i dziew chłopak i dziewczyna, tak? Bo to w sumie bym powiedziała, że to jest zapad, taki, mi się wydaje, że taki będzie dla nastolatków. No ale kupiłam to, kupiłam, no to że sama będę używać, bo też lubię, też na przykład lubię bardzo y, słodkie zapachy. To kupiłam też i dla siebie. Oczywiście moja, moja młoda też, też ma, wcześniej powiedziała mi, no kup mi, jak tam jesteś, to mi kup. No to... Poświęciłam się, pojechałam po prostu drugi raz i, i jej kupiłam. Mm, ale gdzieś tam, y, i a propos tego zapachu, no ale jak się, jak się popsikam na przykład, to gdzieś tam jeszcze w ty, po prostu y, ta nuta tej gorzkiej czekolady tam jest, po prostu czuć tą goryczkę, no ale to jest tak przepiękny zapach. Takiego, przepiękny, takiego przepięknego zapachu jeszcze nigdy nie miałam. To jest pierwsza rzecz z, te, z tego zestawu. Drugą rzeczą jest żel pod prysznic i szampon do włosów. Sweet Strawberry Dominik Grupiński. Także to też bardzo ładnie pachnie. No po prostu prze, przesłodko. To jest, tak, to jest taki, bym powiedziała, zapach taki, już taki typowy na lato, tak bym powiedziała tutaj. Taki wakacyjny, o może tak w ten sposób. Bardzo, bardzo fajne. Także tutaj macie młodsze rodzeństwo, czy nawet dla siebie możecie kupić po prostu takie, takie zestawy. Mieć po prostu już na, na, na lato, bo mi się, wydaje, mi się wydaje, że to tak szybko nie zejdzie z tych biedronek. Chociaż widziałam jeszcze, bo jeszcze byłam wczoraj też w innej biedronce yy, po południu i widziałam i widziałam inne perfumy Dominika Rupińskiego, tylko no nie podoba, po prostu już nie podoba mi się ten zapach w ogóle. Bo dla mnie po prostu on jest zbyt męski. Ale ja y, po prostu lubię takie bardziej słodkie zapachy niż takie po prostu męskie. I ostatnią rzeczą była, jest kula do mycia. No, po prostu no cudowna. Ale jak się wejdzie tutaj do mnie do pokoju, do sypialni, to no tak pięknie pachnie. Tak w całym sali sypialni, że po prostu... A tutaj jeszcze odświeżać mam powietrza w kontakcie, także jak to się skumuluje, to po prostu... No coś pięknego. Tak, coś pięknego. Także tutaj to będzie na honorowym miejscu na pewno. Na mojej toaletce. Ogólnie muszę Wam nagrać e, taki room tour po mojej toaletce. Ale tutaj może jak się ogarnę bardziej. E, będę z ostatnio w Hebe. No też upolowałam sobie kilka rzeczy, tak prawdę mówiąc. Mm. Yy, tak, i pierwszą taką rzeczą jest galaretka do mycia. Tak, dobrze słyszycie? Galaretka do mycia. I ona pachnie tak, cudowy, tak cudownie truskawkami. Po prostu coś cudownego. Ja muszę to ściągnąć, tą folnikę. Ona pachnie tak cudownie. 
że połączenie tego i yy, na przykład tym możecie się umyć i tym Dominikiem Rupińskim to po prostu będziecie pachnieć yy, cały, yy, cały czas tą truskawką. No ale to jest tak piękne i to jest o zapachu truskawkowym i, co, i to jest Del, Delia Cosmetics dokładnie i co ona, on, co ona nam daje? Hmm. Nawilżenie i regeneracja, tak? Co tutaj całego ciała. To, to jest taka pierwsza perełka. E, druga perełka, to w sumie pani mi zaproponowała, bo mówiła mi, że nie pamiętam, ile ta gratyka kosztowała, tak szczerze mówiąc, to nawet się nie pytajcie, bo nie wiem. A tutaj ten zestaw tego Dominika Rupińskiego Bidrące kosztował mnie aż 15 zł, bo po prostu się przecież po, po prostu się tak, słuchajcie, przepłaciłam, że. <śmiech> no. No wiadomo, że dla niektórych dużo, dla niektórych mało, ale no dla mnie to po, po prostu, mm, ja pomyślałam sobie tak, raz można po prostu wydać coś tylko na siebie. Tak, po prostu raz coś można wydać tylko dla siebie. I tutaj pani mi zaproponowała, yy, bo normalnie bym zapłaciła za, za to i za basen do ciała bym zapłaciła normalnie 36 zł. A tak to miałam duży rabat. I zapłaciłam tylko za dwa, za dwa e, takie za basem do ciała i za żel do mycia e, zapłaciłam tylko 18 zł, więc mm, tutaj fajnie. Tak, to jest e, takie coś z e, AA, ale powiem Wam, że AA bardzo dobrze mi pomaga, wiem, bo ja miałam, miałam, e, miałam, bo mi się skończyło, miałam piankę do mycia twarzy, więc tutaj fajnie mi tego, ale widzę, że znowu mi to tu wyłaziło. Jest, także to jest to i ona to jest figa i lawenda posmarowałam się, posmarowałam się ogólnie tym balsamem do ciała pięknie, po prostu przepięknie pachnie i to ma odprężać i uspokajać także tutaj będzie, będzie używanko ale to jak skończę swoje tam te dafy i nie dafy no i to jest balsam do ciała To jest tej samej serii. I jeszcze kupiłam sobie, słuchajcie, szminkę. Tylko czy ja ją tu znajdę? Jest. To jest szminka razem z konturówką. I ona ma kolor czerwony. Nie wiem, czy to coś widać. No tutaj, tutaj w kamerze jest, że różowa, ale ona jest bardzo czerwona. Na końcu będzie zdjęcie, bo robiłam sobie w niej zdjęcie wieczorem, więc yy, będzie widoczne, że ona, jest, ona nie jest różowa, ona jest po prostu czerwonista. Także no, podoba mi się to, że tutaj yy, dorwałam akurat takie coś. Dobrze, w takim razie przechodzimy do makijażu. A przy okazji przetestujemy sobie nową paletkę z Shane'a, bo to... Yy, w ogóle nie będzie e, testowana paletka z Shane'a i mam pędzle nowe w takim przepięknym różowym kolorze Jezu co, ja, Jezu, co ja robię dzisiaj o, w takim, w takim kolorze, tylko że no, kamera nie oddaje tego ale no to one są no one po prostu po prostu neon no, no, nad neonami tak <śmiech> Ja przede wszystkim przetestujemy tą paletkę nową z Shine'a. Aha, co ja kupiłam jeszcze Biedronce, bo zapomniałam. To jest mus. Znaczy to jest yy, puder utrwalający makijaż o zapachu ma bananowego musu. Yy, pachnie nieziemsko i on ma taki lekko żółtawy odcień. Więc tutaj fajnie, bo yy, i też... Yy, jakby nie widać tego odcięcia między twarzą a dekoldem na przykład. Także też tutaj fajnie. E, tak, tutaj będzie to też testowane. I mam tą paletkę w takim przepięknym pudełeczku. Przepiękne jest to pudełko. Taki holograficzny. Ale kolory mi się za bardzo tutaj nie podobają. 
Znaczy są ładne, bo są takie typowo wiosenne, już można powiedzieć. Ten różowy jest ładny. Ten świecący. O. Czy zobacz, jak on się mieni. E, już go używałam. I muszę wam powiedzieć, że no coś, coś z tymi paletami jest nie tak. Po prostu. No wiadomo, to chińskie i tak dalej. No ale no, czasami są ładne i tak dalej, a czasami są po prostu no, no beznadziejne. Tak, także przechodzimy do makijażu. Słuchajcie, jest tak piękna pogoda, że ja po prostu już, już wystawiłam suszarkę z praniem na balkon. Jest tak pięknie. U was, też, u was też taka piękna pogoda? Czy tylko u mnie tak ładnie słońce świeci? No nie wiem, no tutaj moja młoda o, o 11 wychodziła do szkoły, więc ym, było już 14 stopni. Także dzisiaj liczę na to, że może będzie z 20, bo nie chciałabym mieć w kursce. Tylko tutaj w marynarkę dzień sama po prostu bym sobie założyła i bym śmigała, ale e, e, nie wiem, co to będzie później. E, w piątek też... E, bym chciała wiedzieć jaka będzie pogoda, ponieważ no wybieram się po prostu gdzieś i mm, też bym chciała wiedzieć po prostu jak mam się ubrać to znaczy wiem jak mam się ubrać, ja tylko nie wiem czy kurtkę, czy po prostu y, samą marynarkę także fajnie by było po prostu dzisiaj posłać tej pogody wieczorem no wie, a makijaż będzie wiosenny. Nie wiem, może zrobimy z akcentem tutaj y, kolorowym na przy kąciku, albo całkowicie będzie kolorowy. Na się kolorowy nie. Taki kolorowy to aż nie, bo taki w różnych kolorach to nie, ale na przykład różowy albo jakiś. No zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. Na się ogólnie makijaż wiosenny to powinien być taki świeży, taki delikatny. Ale jak, ale jak dobrze wiecie, ja lubię mocne makijaże. I jedno stwierdziłam, że, że ja nie przedłużam tych włosów, bo, um, bo chciałam sobie przedłużyć, chciałam te sobie przedłużyć włosy, ale stwierdziłam, że jednak tego nie zrobię. Ponieważ to też jest, męcza, <śmiech> też jest męczarnia przy tych długich włosach. Trzeba je po prostu pielęgnować, ale no... Jak, ja nie mam też za bardzo jakby na to czasu, bo też pracuję, też pracuję tą dwunastkę. Ja po prostu jestem, jak już skończę tą pracę, to po prostu ja jestem już nie do życia. To znaczy tak. E, e, może inaczej. Mm, jakby to wam powiedzieć. No, to znaczy tak, no nie jestem zmęczona, może aż tak. Po prostu fizycznie i psychicznie, no nie jestem zmęczona, ale po prostu no nie mam siły na nic, po prostu, po prostu tylko marzę o tym, żeby wyjść z tej pracy, po prostu się zrelaksować, tak? Przy oglądaniu telewizji, bo to jest mój relaks jakby. No i też na przykład poczytać sobie tę dobrą książkę, tak? Tutaj też jest mm, fajnie. A ogólnie jak w pracy mam wysłać, no to czytam sobie te książki, tak? To też nie się zabezczynię i nie wiadomo co robię. <głos> wiadomo, że jak się zabezczynię, to nic nie robię. Nie wiem, czy wy tutaj mi coś widzicie, bo to inne ustawienie znowu. Ja mówiłam, muszę sobie sprawdzić jakiś statyw. I zakładamy korektor. Tam, gdzie czegoś nie chcemy, to zakrywamy. Chociaż w sumie się tego pozbyłam. Wczoraj tutaj miałam takiego wielkiego. Ja już się go pozbyłam. Także fajnie. No chyba dzisiaj marynarka dziś się kłania. 
Muszę po prostu się z nim przeprosić. Albo czerwoną założę, albo zwykłą niebieską. Jeszcze zobaczę. Tylko nie wiem, czy wtedy nie będę musiała założyć czegoś grubszego pod spód, bo będę wracała, to już może być chłodno. Chociaż mam w sumie, mam w sumie mam krótkie mam szejna, tylko to nie wygląda jak krótka, to wygląda jak bluza w sumie. Ona on jest tak cieniusia, ale wczoraj w niej śmiegano, to było mi tak już później gorąco w niej. To masakra. Nie mam, nawet nie mam zdjęcia, żeby wam pokazać. Może mam, mam w tej kurce, mam zdjęcie, ale tylko samej twarzy, bo po prostu tutaj mi tylko mi tutaj widać ten kołnierzyk od tej kurtki. Ogólnie ta kurtka ona jest różowa, wiadomo, bo wiosenna. I ona ma kadr taki fajny, jak go zakładam, to mi oczy zaczy, a to mi... To mi a to aż mi oczy zakrywa, ale wziąłem po prostu rozmiar mniejszy normalnie niż noszę. Bo to na tym szejnie to jest fajnie, bo nie muszę brać jakby swojego rozmiaru, bo jakbym wzięła swój rozmiar, to po prostu bym się w niej utopiła. A przez to, że, że schudłam, no to mogę po prostu sobie na to pozwolić. Dobrze, teraz bierzemy ten puder, ten mus i on ma takie tutaj dziurki. I można sobie go tutaj, y, tutaj prze tego, prze tego właśnie tutaj na, do tej drugiej nakrętki, do tej, na, do, do tej drugiej, tak, do tej nakrętki. Kurczę, za mało mi się w sumie sypało. Jeszcze ma taką gąbeczkę, tylko ja tej gąbeczki ja sobie się nie używam. Tylko, o Jezus, tego używam tego puchatego pędzla. Szczepuję nadmiar i wklepuję go. O Jezus. A pachnie przesudownie. Nie mam fixera, no to przynajmniej to mi te utrwali tą moją piękną mordzie. Mordzia. Mówię, no na zebranie też trzeba jakoś wyglądać, nie? Bo to, co ja patrzę nieraz na, w tej galerii, co po prostu jak ci ludzie chodzą ubrani, to ja nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać. Albo młode, czy takie trzynastolatki. Ja tam nic nie, nie, tam nic nie mam osobiście do młodych ludzi. Ale no kurczę, tutaj pokolenie, tutaj strasze, mam nadzieję, mam pokolenie strasze oglądających mnie i subskrybujących. No to wiadomo, ubieraliśmy się normalnie, tak? Bluzy jakieś, jakieś tam spodnie dresowe i tak dalej. Ale to, co widzę u 13-letniej dziewczyny, to po prostu mnie to przeraża. Przychodzi z taka do galerii z, mam z mamusią i tak, krótka spódniczka, że prawie jej nie powiem, co widać. I bryska odkrywająca pępek. No to po prostu, no to jest dla mnie y, horror. No to wiadomo. Teraz, teraz moja młota tak się ubiera. No na się na spodnie i do tego ma krótką bluzkę. Jest dorosła, ubieraj się jak chcesz. Ale potem nie miałem nie, nie pretensji, że tak cię, tak, i tak cię potem wyzywają. E, w szkole też nic nie mówię na ten temat, bo stwierdzi, że są dorośli. Ubierają się po prostu jak chcą. Tak? Więc tutaj jakby ja tutaj yy, nie mam pretensji do nikogo, tylko po prostu jak ja to widzę, to aż mi się po prostu słabo robi. Jakie takie coś widzę. Mówię, ja osobiście do tego nie zmieniam, ale... Po prostu to jest istny koszmar. Dobrze, co ja mam tutaj wziąć z tego? Bo też nie wiem, w jakich kolorach w sumie mam to być ten makijaż. Bo chciałam w sumie w różowym. 
O, zrobimy tak, że tutaj, tutaj w kąciku oka będzie taki fajny akcent. Tutaj po prostu pomalujemy sobie tak, takim brązem lekkim, można powiedzieć. Dobrze. I to zrobimy, bo nie chcę kombinować. A też chcę normalnie wyglądać na tym zebraniu. Dobra, biorę tutaj ten taki najjaśniejszy i go daję na całą powiekę ruchomą. Jezu, znowu to samo. Z tym korektorem, ja nie wiem. O. I to jako tutaj podłóg brwiowy. Bo się ja nawet nie wiem, się wysłać. Ta paletka to ona bardziej się nadaje na takie, wie, takie wieczorne makijaże. To wieczorne znaczy makijaż. Oczywiście ja będę gdzieś szła, to oczywiście ja zrobię taki makijaż. A szykuje mi się wyjście albo w ten weekend teraz. Jeszcze nie wiem, bo jeszcze z przyjaciółką muszę to uzgodnić albo. Albo to piło za tydzień, ale chyba, chyba w ten weekend pójdziemy. Jeszcze, jeszcze dokładnie nie wiemy, co będziemy tutaj robić. My po prostu <śmiech> powiem Wam tak, że po prostu my wszystko na ostatnią chwilę. Wszystko po prostu na ostatnią chwilę idzie. Także. <śmiech> Jezu, sam chciałam. Tak, chciałam tutaj tę paletę. Tą, tą ciasteczkową. Tutaj nie pachnie ciasteczkami. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co to ma znaczyć. Biorę lusterko. I nakładamy taki brązik. Ten. Zostawiłam sobie dwa takie. To jest z tej poprzedniej. Te poprzednie. I go jakby tutaj wytłaczam. Dzisiaj też na paczkę jeszcze czekam. Ogólnie. E, bo zamówiłam sobie paczkę. E, parę dni temu zamówiłam sobie bluzkę i bluzkę i co? A bluzkę i spodnie z H&M. Które je brałam? Wyczerzę to jak najbrwi trochę. Ogarnę, on, ogarnę brwi oczywiście wieczorem, bo teraz nie mam na to czasu za bardzo. No. Ale to chyba teraz zglądnuję. To wygląda. Jest to takie oko. No to w sumie to ja bym nie powiedziała, że to jest brąz, tylko coś. 
takie coś po prostu. Chwila, bo ja chyba dałam ciemniejsze. W sumie to nie wiem. I teraz tutaj w ten wewnętrzny kącik damy sobie kolor. Myślałam tutaj nad tym zielonym w sumie, bo będzie mi pasował do bluzki. Zobaczymy jak to wyjdzie. A wyjdzie fajnie. Myślę, że fajnie wyjdzie. Nie nie widać jeszcze tego za bardzo. Może coś tyle widać. O! I drugie oko. Jest wiosna. <śmiech> I tak myślę, że można pobawić trochę tymi kolorami. Chciałam dać żółty, ale nie chciałam sobie robić tutaj, żeby... Bo wiadomo, że 
Kiedyś słyszałam, że można po prostu, że powinno się makijaż dobierać pod kolor bluzki. Czy tam sweterka, czy tam marynarki. Nie. Nie. Po prostu makijaż powinien się dodawać nad się... Powinna się robić taki makijaż, w jakim po prostu my się czujemy by dobrze. Takie jest tutaj moje zdanie. I... Y że wcale nie powinniśmy po prostu dobierać jakby makijażu do, do, do ubioru, tak? Nie. Po prostu robimy sobie taki makijaż, w którym my się czujemy dobrze. Tylko, że tutaj z kolorami też trzeba trochę uważać, tak? Bo też nie każdy kolor będzie pasował do naszych oczu. Ja na przykład mam, ja mam, na przykład ja mam piwne oczy. No, takie brązowe można powiedzieć. W zależności jaki, jaki jest światło. Nawet Wam powiem. W zależności jaki jest światło, bo na przykład mamy teraz takie dzienne światło, to mamy piwne. A jak jest światło takie sztuczne już, no to już mamy wtedy brązowe. No i do, i, do tak, I do takich moich pięknych oczu to pasuje właśnie zielony, brązowy, taki brązowy, taki szarości bym, bym nawet powiedziała. Także też fajnie. W sumie bym powiedziała, że to, to nie jest zielony, to jest taki, taka limonka. I damy sobie troszeczkę błysku na tutaj, ale tylko troszeczkę na sam środek. Tutaj ten drugi damy sobie. On jest fajny. On ma, on ma drobinki ogólnie, więc tutaj też trzeba z nim uważać. To. O, może wam zamknę oczy, więc to coś widać. Ale jest ok. No podoba mi się ten makijaż z tym, z tym zielonym akcentem. Powiem wam, miałem dobry zamysł, jeśli o to chodzi. Dobrze, schowamy sobie tutaj, bo sobie nie robiłam ogólnie, robiłam porządek w mojej toaletce, ale on też będzie osobny filmik. Teraz bierzemy eyeliner sobie kupić nowy eyeliner, bo ten już po prostu on tak nie wynerwuje.
Przekrocha mi ładna wyszła. W końcu jakaś ładna kreska mi wyszła na tym oku. To wygląda. Ja sobie wytuszujemy. Znaczy przede wszystkim musi być dużo blasku, tak? Na tutaj, na tej buzi. I drugie oko. I tak to wygląda. Au. Daję oczywiście rozświetlacz. Tutaj. Troszkę tu. I tu. Dobra. Mamy też całe brązera.
I teraz damy szminkę. Hmm. Taką fajną różową. I tak to wygląda. O, jeszcze popsikam się Dominikiem. Jakby krowie to nie zabrzmiało. No, coś cudownego. I tak to wygląda dzisiaj. Mówię, jest wiosennie. Jest tutaj, mam, mamy kolor na powiece i na ustach. Także jest dobrze. Jak Wam się podoba? Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i zapraszam do, do kolejnego filmiku.